ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் தட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கோகுலாஷ்டமி அன்னைக்கு பண்ணுற முக்கியமான பட்சணம் இது இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது அதனால் தீபாவளி அப்போ கூட ஸ்வீட் செய்யும்போது காரத்துக்கு இதை செய்யலாம் முதல்ல ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க அதோட கால் கப்பு உளுத்த மாவு கொஞ்சம் பெருங்காயம் உப்பு தேவையான அளவு எள்ளு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாப்பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பை வெந்நீரில் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அந்த கடலை பருப்பை எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் கப்பு அப்புறம் வெண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதெல்லாம் அந்த அரிசி மாவோட சேர்த்து முதல்ல நல்லா கலக்கிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து இதை வந்து முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு கலக்கணும் ஒரேடியாக தண்ணி விட்டு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசையக்கூடாது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு தான் பிசையணும் இந்த மாவு பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி எடுத்து வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு எ சின்ன எலுமிச்ச முழம் அளவுக்கு அளவு சைஸுக்கு அதை உருட்டி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு ஜிப்லா கவரோ இல்லை பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இருந்ததுன்னா அதை கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயராக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் நல்லெண்ணெயை தடவிக்கோங்க ரெண்டு பேப்பர்லேயும் நல்லெண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு பேப்பரில் அடியில் வச்சுட்டு அந்த உருட்டி வச்ச உருண்டையை அது மேலே வச்சு மேலே அந்த க்ரீஸ் தடவின இன்னொரு பேப்பரை வச்சு மூடிடணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டவரவோ இல்லை வெயிட் கனமான பாத்திரத்தை வச்சு அது மேலே வச்சு தேய்ச்சி எடுத்தீங்கன்னா ரவுண்டாக வந்துடும் அதை வந்து கொஞ்சம் டவரை வச்சு தேய்க்கும் போதே உங்களுக்கு எந்த இடத்துல மெலிசாக இருக்குது எந்த இடத்துல கிணமாக இருக்குன்னு தெரியும் அந்த கிணமாக இருக்கிற பக்கத்தில் மெல்லிசாக வச்சு அப்படியே தேய்க்கணும் இது என்ன தடவினதுனாலும் ஒட்டாமல் பேப்பர்லேருந்து வந்துடும் இது வந்து ஈஸியான மெத்தட் யூஸ்வலாக கையை விரலை வச்சு தான் தட்டுவாங்க அதுக்கு வந்து இந்த நடு மூணு விரலில் எண்ணெய் நல்லா தடவிக்கோங்க ஸோ அந்த மூணு விரலையும் எண்ணெய் தடவிட்டு அப்புறம் அந்த மூணு விரலாலேயே அந்த தட்டையை தட்டணும் இது வந்து என் தட்டும்போது எந்த இடத்துலையுமே வந்து கிணமாக இருக்கக்கூடாது கிணமாக இருந்தால் சரியாக வேகாது ஈவனாக வேகாது அதனால் மெல்லிசா தட்டணும் இப்படி கையில் தட்டும்போது கொஞ்சம் நேரம் ஆகதான் செய்யும் அது நேரம் இல்லைன்னா அந்த டவரை வச்சு அமைக்க எடுத்து பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரே சமயத்தில் ஒரு மூணு பேட்ச் அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும்போது மூணு தட்டை போட்டு பொறிக்கும்போது அடுத்த மூணு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சு காய வச்சுட்டு அது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா சூடாக இருக்கணும் எண்ணெய் அப்போ தான் இது வந்து கிறிஸ்பியாக வரும் அப்போ ரெண்டு தட்டையாவோ மூணு தட்டையாவோ போட்டு எடுங்க ரொம்ப நிறைய போட்டு எடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே சமமாக வேகாது அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இது செஞ்சு பாருங்க எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ